欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。迪丽热巴新剧《木须辞》官宣引担忧，男主被质疑生育和演技都不行。今天，腾讯视频宣布了一系列即将上线的新剧集。种类繁多，让人目不暇接。在这些新剧中，意外的发现了迪丽热巴主演的一部新古装剧。值得一提的是，迪丽热巴已经有相当一段时间没有出演古装剧了。没想到她的下一部作品会选择在腾讯视频独家播放。这部网络剧是根据黎清然在晋江文学城上发布的同名小说《白日提灯》改编的，现已更名为《木须辞》。该剧的主演阵容包括迪丽热巴饰演赫斯木和陈飞宇饰演段须。目前，官方只宣布了男女主角的演员名单。一部新剧终于得到了官方的确认。但这让迪丽热巴的粉丝们感到有些担心。这部剧似乎并没有得到大众的普遍期待。根据官方网站上的信息，该剧是由腾讯视频和万众核心联合出品的，而迪丽热巴在剧中的角色看起来与陈飞宇的角色同等重要。值得注意的是，迪丽热巴是一位顶级明星。但他现在的合作伙伴从一线流量明星变成了不太知名的演员。此外，原本《白日提灯》这部作品是专门为女主角创作的，但现在连作品的标题都不得不依赖于男女主角的名字来命名。陈飞宇在业内的评价并不高，经常因为被曝光的恋情而口碑受损。他时常面带不悦，似乎有些傲慢自大的表现。而且作为依靠父亲名气的星二代，他的演技也只能算是一般水平。从这些情况来看，热巴目前的处境确实让人感到担忧。迪丽热巴在家行的这段时间，资源真的是不太行，特别是杨幂离开家行之后。工作室居然就给他接这样的剧，热巴向来被称为单人托航母，如今的家行可是只能靠着热巴这棵参天大树，但是依旧没有好好给热巴接资源。也有人说和陈飞宇合作是为了资源置换，据说陈飞宇的爸爸陈凯歌要开新电影了。所以很有可能是工作室想让热巴接触陈凯歌新电影的资源。关于所谓的番位，确实没有太多值得争论的地方，并不像网友们所说的那样是平番。毕竟 D 是排在 C 前面的，无论如何解释平番都是说不通的。然而，当大女主剧的标题中加入了男主角的名字。这确实让人感到有些不满。尽管如此，目前的迪丽热巴在流量增加之后，实际上并没有强大的后台支持。没有足够话语权的人，怎能决定自己的偏好呢？就连杨幂这样的大牌明星，之前也无法自由选择剧本。只有在离开家行传媒后，才能按自己的意愿行事。尽管选角方面遭到了许多人的质疑，但仍有一丝期待。相信男主角的影响力会促使其团队努力推广，而热巴则应专注于提升自己在观众中的人气。无论剧本和制作团队的质量如何，能够独立支撑起整部剧集的表现才是最关键的。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。